Happy Christmas, everyone. Sabko Christmas Mubarak ho. So what do we celebrate on Christmas? Hum Christmas par kya manate hain? Most people in this country think we celebrate family. Aur zyada tar log Christmas ke samay mein sochte hain ki wo parivar ko manate hain. Yes, family is very, very important. मुझे मालूम है कि परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है दैट्स वाई इन कैनेडा वी हैव अ डे एक्चुअली सेलिब्रेटेड एज अ फैमिली डे इसलिए कैनेडा में एक दिन जो है वो फैमिली डे की तरह मनाया जाता है देन वी आल्सो हैव द थैंक्सगिविंग डे व्हिच इज नॉट अ संडे नॉर्मली एंड दैट इज आल्सो अ सेलिब्रेटेड विद द फैमिली और फिर एक थैंक्सगिविंग संडे थैंक्सगिविंग का त्यौहार भी आता है जो ज्यादातर इतवार को नहीं होता लेकिन वो भी परिवार के विषय में है बट क्रिसमस डे इज नॉट अ फैमिली डे लेकिन क्रिसमस जो है वो परिवार का दिन नहीं है इफ वी थिंक सो देन वी आर स्टीलिंग द थंडर आउट ऑफ व्हाट इट इज सपोज टू बी एंड व्हाट इट इज सपोज टू मीन और यदि ऐसा सोचते हैं तो हम उसका जो महत्व है उसको चुराते हैं Uh, it is about the birth of Jesus Christ. Our uh, Christmas jo hai Prabhu Yeshu Masih ke janm ke vishay mein hai. It is about God becoming flesh. Aur ye Parmeshwar ke vishay mein hai jo hamare liye dehdari hua. And what it means for us when we say that God became flesh. Aur iska arth kya hai jo hum kehte hain ki Parmeshwar देहधारी हुआ सो टुडे वी विल सी दैट व्हेन वी से गॉड बिकेम फ्लैश इसलिए आज हम ये देखेंगे जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर देहधारी हुआ इट मींस दैट ह्यूमैनिटी मैटर्स इसका मतलब ये है कि जो मानवता है वो बहुमूल्य है इट मींस दैट बॉडी दिस मटेरियल थिंग दैट आई एम इन दैट यू आर इन मैटर्स टू गॉड इसका अर्थ यह है कि मैं और आप जो इस शरीर में हैं हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। लेट्स सी व्हाट वन ऑफ द इवेंजलिस्ट इन द न्यू टेस्टमेंट और आज हम देखेंगे कि नए नियम में एक इवेंजलिस्ट हमसे क्या बताना चाहते हैं ही सेज टू अस इन हिज गॉस्पल गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन और यह रचित सुसमाचार के द्वारा हमें बताना चाहते हैं एन वर्सेस वन थ्रू फोर्टीन रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय एक से चौदह में दिस इज कॉल्ड द प्रोलॉग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रेट बुक और द गॉस्पल द जॉन रोड और ये एक तरह से एक परिचय है जो यमुना प्रेरित हमें देते हैं दिस इज जॉन्स गॉस्पल स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और ये ये कहानी है जो यमुना प्रेरित हमें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में एंड इफ यू हैवेंट नोटिस्ड और यदि आपने ध्यान नहीं दिया जॉन्स स्टोरी अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और यमुना की द्वारा जो बताई गई बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर गॉस्पल स्पेशली मैथ्यू एंड लूक और ये बिल्कुल भिन्न है मत्ती मरकुस और लूका से He is not John is not interested in uh, tracing the genealogy of Jesus Christ. Aur yahan prayer jo hai wo Prabhu Yeshu Masi ki vanshavali mein zyada dilchaspi nahi rakhte. He is not as, uh, interested in the miraculous stories told about the birth of Jesus or before the birth or after the birth of Jesus Christ. Aur yahan prayer jo hai wo jo bahut hi adbhut tarike se jo Prabhu Yeshu Masi ka janm hua uske janm से पहले और जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात के विषय में ज्यादा नहीं बोलते फॉर एग्जांपल ही इज नॉट इंटरेस्टेड वेयर एक्चुअली जीसस वाज बोर्न एंड वाज ही केप्ट इन अ मैंजर और वाज देयर रूम इन द इन एंड ऑल दोस ब्यूटीफुल लविंग स्टोरीज दैट वी हैव कम टू नो एंड बिलीव जॉन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दोस और ये उन प्रेरित इन बातों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्या चरनी में रखा या कहाँ पे और कैसे उनको उनका जन्म हुआ एंड येट ही टॉक्स वेरी प्रोफाउंडली एंड थियोलॉजिकली अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द मसाया लेकिन फिर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जो मसीहा है जो हमारे बीच में जन्म लिए उनके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं एनीबडी वांट्स टू रीड जॉन्स गॉस्पल चैप्टर वन वर्सेस वन थ्रू फोर्टीन कोई पढ़ना चाहेगा यह होना एक, एक से चौदह तक मैन थैंक यू वेरी मच द वर्ल्ड बिकेम फ्लैश एंड ही लिव 
among us. और वचन में लिखा है यह उन्ना एक उसकी चौदह आयत में और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया so this uh, gospel that john starts aur ye jo su samachar jo yahuna shuru karte hain as i said doesn't tell us where jesus was born and how he was born aur is su samachar mein ye nahi bataya prabhu yeshu masi ka janm kaise hua aur kab hua doesn't even tell us where he grew up and where was he from ye bhi nahi bataya ki prabhu yeshu masi kahan pale bade aur kahan कहां से आए थे बट ही इंडीड इज इंटरेस्टेड इन टेलिंग अस वेयर एक्चुअली जीसस वाज फ्रॉम लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहां कहां से आए एंड सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इन दिस पैसेज टुडे इसलिए पहली बात जो हम इस हिस्से में देखते हैं जॉन टेल्स अस हु वाज जीसस बिफोर हिज बर्थ और यहोना यहोना प्रेरित हमें बताते हैं यीशु कौन थे उनके जन्म से पहले एंड दैट इज फ्रॉम वर्सेस वन चैप्टर वन वर्सेस वन थ्रू फोर और ये हम पाते हैं यह रचित सुसमाचार एक अध्याय एक से चार में जॉन से इज इन द बिगिनिंग और यह प्रेरित कहते हैं आदि में नाउ इफ यू हैव रेड द स्क्रिप्चर्स ऑफन और यदि आपने इस पवित्र शास्त्र को कई बार पढ़ा होगा एज सुन एज यू रीड वर्स वन इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वट डज कम टू योर माइंड तो जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं आदि में वचन था तो क्या बात आपके विचारों में आती है इट स्टिर इन माई माइंड और मेरे दिमाग में वो इस बात को जागृत करता है द अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस होल वर्ल्ड इन द बुक ऑफ जेनेसिस तो उत्पत्ति में जो पूरा सृष्टि का जो दृष्टांत बताया गया वो मेरे दिमाग में आता है दैट ऑल्सो बिगिन बाय द फ्रेज इन द बिगिनिंग गॉड उसमें भी जो पहला वाक्य था आदि में परमेश्वर था इन द बिगिनिंग व्हेन देयर वाज नथिंग एल्स देयर वाज गॉड इन द बिगिनिंग गॉड और जब शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था जॉन आल्सो बिगिन्स इन द सेम वे सेइंग इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड और यह ना प्रेरित भी ऐसे ही शुरू करते हैं आदि में वचन था एंड देन ही गोज ऑन एक्सप्लेनिंग हु इज दिस वर्ड व्हाट इज दिस वर्ड और फिर वो बाद में हमको समझाना चाहते हैं कि ये वचन कौन है और क्या है एंड ही सेज द वर्ड वाज विद गॉड और वचन परमेश्वर के साथ था एंड द वर्ड वाज गॉड और वचन परमेश्वर था सो इन द बिगिनिंग गॉड द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे और एक ही बात को फर्क तरीके से बताया है आदि में परमेश्वर था एंड देर आर सम चर्चेस एक्चुअली हु डोंट लाइक दिस वर्स वन और कुछ चर्चेस ऐसे हैं जो पहली आयत को पसंद नहीं करते सो दे चेंज द ट्रांसलेशन बिकॉज दे दे नॉट एवरीबॉडी कैन रीड द ग्रीक लैंग्वेज इन विच इन विच दिस वाज रिटन और इसलिए वो इस, इसकी बात को बदल देते हैं क्योंकि इब्रानी भाषा जो थी उसमें ग्रीक भाषा जो थी उसको कई लोग पढ़ नहीं सकते so they say, in the beginning was the word, इसलिए वो कहते हैं आदि में वचन था एंड द वर्ड वॉज विद गॉड और वचन परमेश्वर के साथ था एंड द वर्ड वॉज अ गॉड स्मॉल जी ए गॉड और वो कहते हैं कि वो जो वचन था वो एक ईश्वर था नाउ दैट्स अ ग्रेव इनजस्टिस टू व्हाट दिस राइटर जॉन वाज राइटिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट और ऐसा कहने से बहुत ही ज्यादा अन्याय की बात हो जाती है और उसके विपरीत जो यहोना आज हमें बताना चाहते हैं बिकॉज़ जॉन इज बेसिंग हिज होल थीसिस हिज होल बुक हिज ऑल होल गॉस्पेल ऑन दिस वेरी फाउंडेशन क्योंकि इसी नींव पर यहोना प्रेरित जो है ये हमको बताना चाहते हैं यहोना एक एक में एंड द फाउंडेशन इज और जो नींव है वो ये है दैट जीसस क्राइस्ट बिफोर हिज बर्थ वाज गॉड कि प्रभु यीशु मसीह जन्म से पहले ही परमेश्वर थे वाज नॉट ए गॉड वो एक ईश्वर नहीं थे बट ही वाज द क्रिएटर हिमसेल्फ लेकिन वो तो स्वयं रचयिता परमेश्वर थे देयर आर नो डिफरेंट क्रिएटर्स वहां कोई फर्क रचयिता नहीं है लाइक द बाइबल इन द बिगिनिंग इन द ओल्ड टेस्टामेंट सेज इन द बिगिनिंग गॉड जैसे पवित्र शास्त्र में हमको पहली पुस्तक में उत्पत्ति में बताया गया 
आदि में परमेश्वर था एंड देन ही टेल्स अस हु व्हाट ऑल ही डिड एंड हाउ एवरीथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ केम अबाउट और फिर वो हमें बताता है कि आगे कैसे सृष्टि की रचना करी इन द सेम वे जॉन इज रिमाइंडिंग अस इसी प्रकार यहोना प्रेरित हमें आज याद दिला रहा है अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट ही इज ऑलरेडी ऑन दिस अर्थ यू हैव हर्ड अबाउट हिम देयर इज हार्डली एनीबॉडी हु हैजंट हर्ड अबाउट हिम इन हिज डेज एट दैट टाइम सो ही सेज हे लिसन इन आई वांट टू टेल यू हु दिस जीसस वाज बिफोर हिज बर्थ अब यहोना प्रेरित इस बात को मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वो इस पृथ्वी पर है लेकिन वो बताना चाहते हैं कि ये यीशु है कौन या ही इज द क्रिएटर वो कहते हैं यीशु तो रचयिता परमेश्वर है ही इज गॉड ही वाज नॉट ए गॉड बट ही इज गॉड हिमसेल्फ हु वाज इन द बिगिनिंग एंड हु इज गॉड और यहोना प्रेरित बोलते हैं ये जो परमेश्वर रचयिता परमेश्वर है ये शुरू से ही परमेश्वर है and if you read keep on reading this john chapter 1 and verses 1 through 4 aur yadi aap isko padhte rahenge yahan 1 1 se 4 tak there is a complete clarity in the mind of john and in the verses that he has written isliye unke dimag mein yahan prerit ke dimag mein bilkul ye spasht hai jab wo ye likhte hain that secures that jesus himself is the creator jo is baat par jaise ek tarah se chhap laga dete hain ki yeshu hi racheta parmeshwar hai verse 2 he was in the beginning with god aur dusre aad mein likha likha hai ki wo parmeshwar ke sath the all things were made through him aur sab kuch jo kuch utpann hua wo uske dwara utpann hua that means through the word iska matlab hai ke shabd ke dwara and without him that is he uses not it remember mm-hmm. it is not the word and through it everything was made no he says all things were made through him aur wo ye nahi kehte ke jaise kisi vastu ke liye bolte hai ke uske dwara lekin wo ek vyakti ke vishay mein kehte hain and without him aur bina uske the word jo shabd hai was not anything made that was made aur wo kehte hain ke kuch bhi cheez jo utpann ki gayi wo uske bina utpann nahi hui and in him the word was life usme jeevan tha and the life was the light of men और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी सो देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ जॉन एंड इन हिज थीसिस दैट दिस जीसस इज हिमसेल्फ द क्रिएटर इसलिए यहुना यहुना प्रेरित के दिमाग में कोई भी शक नहीं था और वो इस बात को पूरे ध्यान के साथ बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रचयिता परमेश्वर हैं वी शैल सी इन अ मोमेंट और हम कुछ ही क्षण में देखेंगे देन ही picks up this word that he was introducing in verse 1 aur jab wo is shabd ka is vani ki jab baat kar rahe hain jiska wo parichay de rahe hain pehli ayat mein and then he shows us through his this gospel the story of jesus is that god the word became flesh aur fir wo is pe humko batana chahte hain ki jo parmeshwar jo ye vachan hai wahi hamare liye dehdari hua so that is the origins of jesus christ my dear friends mere mitro yahi to mool hai prabhu yeshu masi ka hamare liye his relationship with god prabhu yeshu masi ka rishta parmeshwar ke sath his relationship with the creator and the creation aur prabhu yeshu masi ka rishta nata parmeshwar racheta ke sath aur rachna ke sath in fact his own identity <coughs> as god और यहाँ तक कि उनकी अपनी पहचान एक परमेश्वर के रूप में इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड जीसस क्राइस्ट एंड टू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने कि यीशु कौन है और इस क्रिसमस के विषय में हमको जानना so, है गॉड हैज चोजन एट वन पॉइंट इन हिस्ट्री परमेश्वर ने इतिहास के एक समय में ये चुन लिया गॉड द क्रिएटर हैज चोजन वन पॉइंट इन हिस्ट्री परमेश्वर जो स्वयं रचेता है उन्होंने इतिहास में इस बात को चुना टू रिक्रिएट हिमसेल्फ कि वो अपनी आप की रचना करे दैट्स इज नेचर क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है इज द क्रिएटर वो तो रचेता है एंड नो बडी मेक्स हिम और उस पर उसको कोई नहीं बनाता सो व्हाट ही डिड ही वांटेड टू रिक्रिएट हिमसेल्फ इसलिए परमेश्वर ने क्या किया उसने अपने आप को रचा एंड ही रिक्रिएटेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट और परमेश्वर ने अपने आप को एक तरह से फिर से रचा यीशु के रूप में हु इज द वेरी सेल्फ ऑफ गॉड जो परमेश्वर का स्वयं रूप है सो गॉड वाज रीबोर्न इसलिए परमेश्वर का 
दोबारा जन्म हुआ इन टू दिस वर्ल्ड इस दुनिया में एज ए ह्यूमन बींग एक मनुष्य के रूप में दैट इज वॉट इज गॉड और वर्ल्ड बिकमिंग फ्लैश और यही है कि परमेश्वर जो शब्द था वो हमारे लिए देहधारी हुआ एंड सेकेंडली दूसरी बात जॉन से यमुना प्रेरित हमसे कहते हैं दिस जीसस हु वॉज द वर्ल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ये यीशु जो शब्द है शुरुआत से ही वॉज ऑल्सो द लाइट in the darkness aur yahi issue jo hai andhkar mein jyoti tha again what does it remind you ye aapko fir se kya yaad dilata hai to me it reminds the primordial creation when god was creating this earth and this heavens aur mujhe yaad aata hai jab parmeshwar ne sabse pehle prithvi aur swarg ki rachna ki it was completely dark poorn roop se andhkar tha we this planet this universe did not know about the light और इस ग्रह को तो रोशनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बिकॉज़ देयर इज पिच डार्क एंड यू डोंट नो एनीथिंग यू कांट सी एनीथिंग क्योंकि ये पूरा अनपूर्ण अंधकार है और आप में कुछ देख भी नहीं सकते इट इज गॉड इन हिज अन incomprehensible wisdom who decided to create light aur isliye parmeshwar ne apne bahut hi zyada buddhi mein ek roshni ko paida kiya and now john says aur ab rehona mein batate hain that the light <coughs> that is jesus christ in verse 5 ke panchve aayat mein jo hum likha hai ke yeshu jo jyoti hai the light shines in the darkness aur ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया द द मीनिंग इज अर्थ ये है द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड अंधकार जो इस दुनिया का है हैज नॉट ग्रास्प्ड इट ही हैज नॉट कॉम्प्रिहेंडेड इट और जो अंधकार है इस दुनिया का उसने इस रोशनी को अभी तक समझा ही नहीं He came to his own people, you know that. आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपने ही लोगों में आए. And they, they, his own people, the Jewish people, uh, hanged him on the cross. और उसके अपने ही लोग जो यहूदी लोग थे उन्होंने उसको क्रूस पर लटका दिया. They were the ones who were shouting, "Hang him! Hang him! Crucify him! Crucify him! Crucify him!" और वही तो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया और बोला इसको क्रूसित करो सो क्रिसमस डे माय डियर फ्रेंड्स इसलिए मेरे मित्र क्रिसमस का जो आज दिन है शुड बी अ डे ऑफ विटनेसिंग टू दिस लाइट दैट गॉड हैज गिवन टू दिस वर्ल्ड through Jesus Christ तो मेरे मित्रों ये वो दिन है जब हमें इस जीवन इस रोशनी की गवाही देनी है सो जॉन सेज दैट आई एम विटनेसिंग टू दिस लाइट और ये उन्होंने कहते हैं कि मैं ही जो हूं इस ज्योति की गवाही देता हूं द ट्रू लाइट इन वर्स 9 सेज और नवी आयत में लिखा है सच्ची ज्योति व्हिच एनलाइटेंस एवरीवन जो हर एक मनुष्य पर चमकती है वी थिंक ओनली वी आर एनलाइटेंड पीपल है क्रिश्चियन पीपल हम वसी लोग सोचते हैं कि बस हम ही लोगों को प्रकाश नो माय डियर फ्रेंड द ट्रू लाइट ऐसा नहीं मित्रों जो सच्ची ज्योति है एनलाइटेंस एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन द लाइट सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है व्हेन द सन कम्स अप एवरी मॉर्निंग एंड इट हैज हैपेंड फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स सन हैज नेवर फॉरगॉटन टू राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग और सूरज जो है हर दिन उदय होता है और जब से उसको रचा गया वो कभी भूलता नहीं है अपने आप को दिखाने के लिए Whether you believe in the sun or not, चाहे आप सूरज पर विश्वास करें या ना करें यू एंड आई सर्वाइव बिकॉज ऑफ द सन इमेजिन इन दिस कोल्ड ऑफ 35 डिग्री माइनस और 40 डिग्री माइनस व्हिच वी हैड अ कपल ऑफ डेज अगो इफ देयर वाज नो सन और आप ऐसी कल्पना करें कि यदि सूरज नहीं होता तो अभी जो कुछ दिन पहले हम बहुत ही ज्यादा शीतलहर से होकर गुजर रहे थे देर वुड बी नो लाइफ ऑन दिस अर्थ तो इस पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा बिकॉज वर्स फोर से क्योंकि चौथी आयत में लिखा है इन हिम वॉज लाइफ उसमें जीवन था इन हिम इन दर्ल्ड वचन में इन जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह में एंड इट इज द सेम जीसस क्राइस्ट हु वॉज द लाइट और ये वही यीशु मसीह जो स्वयं ज्योति था बिकॉज़ देयर इज नो लाइफ इवन द साइंटिस्ट वुड एग्री दोस हु डिनाई जीसस क्राइस्ट और डिनाई गॉड दे वुड एग्री विद वर्स 4 दैट देयर इज नो लाइफ विदाउट द लाइट द सन 
और जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं जैसे इसमें लिखा है कि जो जीवन है उसमें रोशनी है रोशनी के द्वारा जीवन मिलता है लाइट शाइंस इन द डार्कनेस ज्योति अंधकार में चमकती है द डार्कनेस हैज नॉट कॉम्प्रिहेंडेड नॉट ग्रास्प इट येट और अंधकार ने अभी तक उसको समझा नहीं रोशनी को सो जॉन इज ट्राइंग अगेन टू से और इसलिए यमुना आज हमें समझाना चाह रहे हैं दैट इट इज आई एम जॉन से इज आई एम द विटनेस टू दिस लाइट आई सॉ दिस लाइट विद माय ओन आईज और यमुना प्रेरित इस बात की गवाही देते हैं कि ये जो रोशनी है इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है एंड दैट्स व्हाट ही इज इंट्रोड्यूसिंग टू अस इन दिस दीस वर्सेस और यही तो वो हमको परिचय दे रहे हैं इन दो आयतों में इन वर्स 9 ही सेज भी आज में लिखा है द ट्रू सॉरी या द ट्रू लाइट व्हिच एनलाइटेंस एवरीवन सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड वो इस दुनिया में आ रही थी ही वाज इन द वर्ल्ड वो जगत में था ही वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड ही वाज इन द वर्ल्ड व्हाट्स हैपनिंग जॉन और वो कह रहा है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ ये क्या कहना चाह रहा है ये सिंपल ये साधारण बात ही जस्ट टोल्ड अस अभी तो बताया उसने। इन द बिगिनिंग ही वॉज देयर बिकॉज ही वॉज द क्रिएटर सो ही वॉज इन दिस वर्ल्ड वो तो आदि में था क्योंकि वो रचेता था तो वो दुनिया में था एंड गॉड डिसाइडेड टू कम अगेन टू बी रीबॉर्न टू रिक्रिएट हिमसेल्फ सो ही केम इन टू दिस वर्ल्ड इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि अपने आप को मनुष्यों के बीच में फिर से दर्शाए अपने आप को रच, अपनी रचना करे ही वॉज वर्स टेंस इज ही वॉज इन दर्ल्ड इन दर्ल्ड वॉज मेड थ्रू हिम येट दर्ल्ड डिड नॉट नो हिम वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ जगत ने उसे नहीं पहचाना ही केम टू हिज ओन वो अपने घर आया एंड हिज ओन पीपल डिड नॉट रिसीव हिम और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया बट ऑल हु डिड रिसीव हिम परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया हु बिलीव्ड इन हिज नेम जीसस नेम और जिन्होंने उसके नाम पर यीशु के नाम पर विश्वास किया ही जीसस गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया who were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of god ve na to lahu se na sharir ki ichcha se na manushya ki ichcha se parantu parmeshwar se utpann hue hain now some scientists would also deny these verses ye in ayaton ko to kuch vyagyanik bhi nakar sakte hain you cannot have birth without a male and a female और जन्म हो नहीं सकता एक स्त्री और पुरुष के बिना बट यू इफ यू आर रियली साइंटिस्ट और इंटरेस्टेड इन साइंस लेकिन यदि आप वैज्ञानिक हैं या आप विज्ञान में रुचि रखते हैं यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू क्रिएट गिव बर्थ टू शीप और अदर एनिमल्स एंड इवन थ्रू मैन और थ्रू अदर मीन्स दे हैव गिवन बर्थ और वॉट वी कॉल द वर्ज इन बर्थ और आ, आ, किसी प्रकार से यदि आप देखें तो वैज्ञान वैज्ञानिकों ने इस तरह से कुछ आ, बातें अविष्कार की हैं कि जानवरों के द्वारा से उन्होंने जन्म पाया है सो वट डू वी डू ऑन दिस क्रिसमस तो हम इस क्रिसमस पर क्या करें इफ वी नो द लाइट जो हम ज्योति को जानते इफ वी हैव पर्सनली एक्सपीरियंस द लाइट यदि हमने इस ज्योति को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया इफ वी नो द लाइट एज जीसस क्राइस्ट यदि हम इस रोशनी को यीशु के रूप में मानते हैं वी मस्ट बिकम द विटनेसेस ऑफ दिस लाइट तो हमें इस रोशनी का की गवाही देनी है क्रिसमस इज नॉट ओवर माय डियर फ्रेंड्स व्हेन वी रैप अनरैप आर गिफ्ट्स क्रिसमस तभी खत्म नहीं हो जाता जब अपने इनामों को खोलते हैं व्हेन वी टेक डाउन द और अनप्लग द लाइट्स एंड द डेकोरेशंस एंड पुट देम इन द स्टोरेज और या फिर हम क्रिसमस ट्री या जो भी हमने सजावट करी है उनको निकाल कर हम स्टोरेज में रख दें इफ यू हैड अ लाइव ट्री इफ यू पुट दैट ट्री आउट इन द कर्व टू बी पिक्ड अप बाय द गार्बेज क्रिसमस इज नॉट ओवर देन और यदि आप एक हरा पेड़ लेकर आए और उसको आप बाहर रख दें क्रिसमस ये सोच के कि क्रिसमस खत्म हो गया तो क्रिसमस ऐसे खत्म नहीं होता रेदर फॉर दो बिलीव इन जीसस क्राइस्ट लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं एज द लाइट इन द डार्कनेस और जो रोशनी है अंधकार में एज गॉड हिमसेल्फ जो स्वयं परमेश्वर है देर क्रिसमस इज जस्ट द बिगिनिंग उनके लिए क्रिसमस तो शुरुआत है ऑफ अ लाइफ लॉन्ग विटनेसिंग टू दिस लाइट हमेशा के लिए गवाही देना इस 
रोशनी के लिए आर वर्क इज जस्ट बिगिनिंग इफ द लॉर्ड गिव्स अस अनदर ईयर और हमारा काम तो अभी शुरू हो रहा है यदि परमेश्वर हमें एक नया साल देगा दैट वी विल टेक एवरी ऑपर्चुनिटी कि हम हर एक अवसर को इकट्ठा करें दैट गॉड ब्रिंग्स आवर वे जो परमेश्वर हमारे सामने लाता है टू बिकम अ लाइट अ विटनेस टू दिस लाइट कि हम इस रोशनी के लिए जो यीशु है उसकी गवाही दें एंड वी बिकम विटनेस टू द लाइट दैट बिकेम फ्लैश और हम उस गवाही रोशनी की गवाही दें जो स्वयं देहधारी हुआ एंड दैट वी विल नॉट शाई अवे और हम उससे शर्माएंगे नहीं टू गोइंग टू द डार्क प्लेसेस उन अंधकार की जगहों में जाने के द्वारा टू दिस डार्क वर्ल्ड इस अंधकार की दुनिया में दैट हैज लिटिल अप्रिहेंशन जिसमें थोड़ी सी ही परेशानी है टू रिवील द लाइट टू देम उनको इस रोशनी के बारे में प्रकाशन लीड देम टू द लाइट उनको रोशनी की तरफ लेकर आए टू शेयर एंड टू विटनेस व्हाट दिस लाइट हैज डन फॉर अस और इस बात के लिए गवाही दें और उनको बताएं कि इस रोशनी ने हमारे जीवन में क्या किया एंड सो दैट दे माइट आल्सो टर्न टू द लाइट ताकि वो भी इस रोशनी की तरफ आ जाएं एंड थर्डली तीसरी बात जॉन्स गॉस्पल सेज आई ओनर रिच समाचार में बताता है दैट दिस जीसस कि जो यीशु है who was in the beginning god and the creator jo yeshu shuruaat mein hi parmeshwar tha aur acheta tha, tha who was in the light or was the light jo roshni mein tha jo swayam jyoti tha thirdly he also became <coughs> as the word became flesh jesus is or jesus as the word became flesh is the central point of john's gospel for us aur yahuna yahuna prerit ka jo mukhya kendra hai apne susamachar ka wo ye hai yeshu jo shabd tha wo hamare liye dehdari hua and why did he have to do usko aisa kyu karna tha john's gospel actually makes it very plain to us and we must go back and read this uh, uh, before the end of this uh, year if we can read the gospel of john why jesus is the word became flesh aur ye hum prayer jo hai apne is puri su samachar mein puri tarah se hame batana chahte hain ki yeshu jo shabd hai wo hamare liye dehdari hua aur yadi aap chahe to saal ke ant hone se pehle aap is pure yahuna rich su samachar ko aap pad le john chapter 1 verse 14 yahuna 114 mein yu likha hai and the word became flesh और वचन देहधारी हुआ एंड डेल्ट अमंग और वो हमारे बीच में डेरा किया लिव्ड अमंग और हमारे बीच में जिया हु द वर्ड द प्राइमोडियल वर्ड हु वाज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग एल्स जो शुरुआत में ही था आदि में ही था He is the one who became flesh. वही है जो हमारे लिए देहधारी हुआ. The one who was in the beginning. वही जो आदि में था. The one who was the creator. वही जो स्वयं रचेता था. The one who was with God. वही जो परमेश्वर के साथ था. The one who was God Himself. वही जो स्वयं परमेश्वर था. The one who created everything else. वही जिसने सब कुछ हर बात की सृष्टि करी. He is the one. who became human being like you and me wahi to hai jo hamare liye manav ban gaya aapke aur meri tarah now some of the translations of these verses are amazing and they point to the light to us to really reveal what does this mean aur kai anuvad mein yadi hum usko padhe to bahut hi sundar tarike se wo humko prakashan dete hain ki iska arth kya hai and like you uh, the esv says my esv translation he dwelt among us और ये जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि वो हमारे बीच में रहा आई थिंक न्यू आर एस वी सेज ही लिव्ड अमंग अस और दूसरे अनुवाद में लिखा कि वो हमारे बीच में जिया द वर्ड इट्स अ वर्ब दैट इज यूज्ड इन द ओरिजिनल लैंग्वेज और ये एक क्रिया है जो इस भाषा में इस्तेमाल की गई है इट इज लाइक गोइंग टेंट गोइंग कैंपिंग एंड यूजिंग अ टेंट ही टेंटेड अमंग अस और ही tabernacled among hmm. us और ये उस प्रकार से है जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो हम जैसे टैबरनाकल टेंट लगाते हैं वैसे ही परमेश्वर ने हमारे बीच में अपना तंबू लगाया सो ही डवेल्ड अमंग अस और परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया दैट मींस ही टुक अप रेजिडेंस ही वाज नॉट हियर बट ही केम एंड ही डवेल्ड ही डिड नॉट जस्ट केम टू विजिट but he dwelt among us he lived among us mm-hmm. and uh, he put a tent among us 
and lived in that tent aur ye us prakar se hai ki wo keval hamare liye pass thode samay ke liye keval visit karne nahi aaya lekin hamare beech mein raha in fact one of the translation says he took up residence among us aur kisi anuvad mein likha hai ki wo usne hamare beech mein ghar banaya and the message translation says aur jo message anuvad hai he moved into our neighborhood और उस अनुवाद में है कि वो हमारे पड़ोस में आ गया इट्स लाइक इमिग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दे मूव इनटू योर नेबरहुड व्हेदर यू लाइक और नॉट बट दे आर देयर ये उस प्रकार से है जैसे इमिग्रेंट्स लोग दूसरे देश से हमारे पड़ोस में आ जाते हैं चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो गॉड नोस अबाउट इमिग्रेंट्स एंड देयर ट्रैवल्स बिकॉज़ ही हिमसेल्फ मूव्ड इनटू द ह्यूमन नेबरहुड फ्रॉम गॉड फ्रॉम 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 हेवन और परमेश्वर जानता है इमिग्रेंट्स को जो अलग स्थान से आके नई जगह पर बसते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं डेरा किया हमारे बीच में एंड सो व्हाट डज दिस मीन फॉर अस व्हेन वी से गॉड बिकेम फ्लैश और ही डवेल्ट अमंग अस ही मूव्ड इनटू आवर नेबरहुड तो इसका मतलब क्या है जब कहते हैं कि वो हमारे बीच में डेरा किया हमारे बीच में जिया हमारे हमारे पड़ोस में आ गया दिस क्लेम दैट जॉन इज मेकिंग और ये जो घोषणा यह होना प्रेरित कर रहे हैं ऑफ गॉड ड्वेलिंग अमंग अस कि परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किए नॉट एज गॉड एक परमेश्वर के रूप में नहीं कंप्लीटली आइडेंटिफाइड विद अस लेकिन वो पूरी तरह से हमारे साथ उनने अपनी पहचान बनाई ही डिड नॉट कम ओके कम एंड वर्शिप मी बिकॉज़ आई एम गॉड एंड आई एम इन योर मिड्स्ट फॉर दीस डेज एंड ऑल दीस डेज आई वांट योर वर्शिप एंड एडोरेशन ओनली और उन्होंने आके ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ तो मेरी आराधना करो केवल मुझको आराधना चढ़ाओ नो फ्रेंड्स दिस क्लेम ऑफ जॉन ऑफ गॉड बिकमिंग फ्लैश मेरे मित्र ऐसा नहीं है लेकिन ये जो यह ना प्रेरित हमको ये घोषणा कर रहे हैं कि जो शब्द था ये देहदारी इट इज अ वेरी डीपली कमिटेड पर्सनल एंड इंटीमेट क्लेम ये बहुत ही घनिष्ठ गहरा और बहुत ही व्यक्तिगत एक घोषणा वो करते हैं। इट शोज दैट गॉड इज कमिटेड इन वट ही इज डूइंग इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पूरी तरह से कमिटेड है उसके लिए जो वो कर रहे हैं दैट मीन्स ही इज कमिटेड to have continuity with us humanity iska matlab ye hai ki wo hamare prati samarpit hai ki wo hamare beech mein manavta ke beech mein rahe and he himself has <coughs> taken flesh aur unhone swayam hi deh dharan hua nobody hai. forced him to kisi ne zabardasti nahi kari we didn't ask him to kisi ne bola bhi pucha bhi nahi but unko but god committed himself to humanity to you and you to meet to this earth lekin parmeshwar ne swayam is baat ka samarpan kiya mere aur aapke liye is prithvi par aane ke liye so friends my dear friends jesus has proven once again god's commitment to humanity mm-hmm. to you Amen. and me by becoming flesh mere mitro parmeshwar ne is baat ko hamare liye fir se dohra diya aur puri tarah se sabit kar diya ki wo hamare liye poorn samarpit the ki hum is prithvi par kaise rehte hain it means this incarnation of god means aur is baat ka dehdari hona parmeshwar ke liye ka arth hai this becoming of flesh means is dehdaran ka arth ye hai that god is not only committed to us to be we go parmeshwar usi baat ke liye samarpit nahi hai hamare sath ki hum kahan jate hain to go with us ki wo hamare sath jaye to sojourn with us ki hamare sath yatra kare but also to become who we are par wahi ban jaye jo hum swayam hain yes this 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 flesh this this body hamari tarah jaisa hamare paas sharir hai yes he became like me वो मेरे जैसा बन गया and of course exactly like me because i'm brown and jesus was brown और मेरी तरह थे क्योंकि मैं भी ब्राउन हूँ और ये शुड भी ब्राउन थे। He did not have a white skin or blue eyes। और उनकी सफेद चमड़ी नहीं थी ना उनकी नीली आंखें थीं। But uh, he had brown or what we call uh, those fruits, olive, olive skin। और uh, लेकिन उनकी तो जैतून जैसी चमड़ी थी। And my dear friends, this also shows us। मेरे मित्रों ये हमको ये भी बताता है। This incarnation means के ये देहधारण का अर्थ ये है आर ह्यूमैनिटी मैटर्स टू गॉड कि हमारी जो मानवता है वो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ ओ आई एम ओनली अ ह्यूमन बीइंग आप अपने आप के लिए ये ना सोचे मैं तो केवल मनुष्य हूं नो दिस ह्यूमैनिटी दैट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड ये जो मानवता परमेश्वर की सृष्टि है इट मैटर्स टू गॉड 
ये परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है सो मच दैट ही हिमसेल्फ टुक दिस ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा कि वो स्वयं ही इस मानवता मनुष्य का रूप धारण किया हिमसेल्फ टुक दिस फ्लैश उन्होंने स्वयं ही इस देह को ले लिया सो इन दिस इनकारनेशन इसलिए इस देह धारण में देयर इज अ रेवोल्यूशन ऑफ गॉड ये परमेश्वर का एक प्रकाशन है यस इन दिस ह्यूमैनिटी यू कैन फाइंड द रेवल्यूशन ऑफ गॉड और इस मानवता में आप परमेश्वर के प्रकाशन को पा सकते हैं एंड वी बिगिन टू रियलाइज इन दिस ह्यूमैनिटी और हम इस बात को समझने लगते हैं कि इस मानवता में द गॉड्स डिसीजन ऑफ बिकमिंग फ्लैश कि परमेश्वर का जो निर्णय था देह धारण का is very right because it reveals to us that humanity matters to the divine to the to god aur ye bahut hi mahatvapurna hai humko samajhne ke liye ki jo manushyatva hai wo parmeshwar ke liye mahamulya hai bahumulya hai your bodies matter to god aapka sharir parmeshwar ke liye mahatvapurna hai because god took the body that you and i have kyunki parmeshwar ne wo sharir liya jo aapke aur mere paas hai and therefore it is uh, it should be taken seriously isliye isko bahut hi gambhir gambhirta se lena chahiye do not ever think of your body in the negative way isliye aap apne sharir ko kabhi nakaratmak roop se kabhi na dekhe do not have a negative image of your bodies aur apne sharir ke liye koi aisa uh, nakaratmak soch na rakhe whatever your eyes uh, color your hair color your skin color or uh, any type of eyes or you tall or you Or short, or you are fat, or you are medium or slim, it matters to God. <coughs> Bodies, humanities matter to God. और मेरे मित्रों कभी आप अपने शरीर के बारे में गलत ना सोचे कि आप इस प्रकार के हैं या उस प्रकार के ये रंग है वो रंग है लेकिन आप ये ध्यान रखें परमेश्वर के लिए मनुष्यत्व और जो मानवता है वो बहुत बहुमूल्य है एंड ऑल्सो वेन वी डू मिनिस्ट्री विद अदर ह्यूमन बींग और जब हम सेवा को करते हैं दूसरे मनुष्यों के साथ इट शुड ऑल्सो एम्पावर इट मैटर्स टू गॉड तो हमको ये भी सामर्थ मिलनी चाहिए कि वो भी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है it was god's determination to become flesh aur ye parmeshwar ka nishchay tha ki wo deh dharan kare that we also <coughs> would follow him and go and live with people wherever and whatever their need might be that we will identify with them ki hum bhi logon ke beech mein seva kare aur unke sath unki pehchan ke sath apni pehchan banaye so don't ever think of your body in a negative way because this is the body this is the flesh that god himself uh, mm-hmm. uh, accepted Amen. and became just like you and me isliye apne sharir ko kabhi galat roop se na samjhe kyunki yahi sharir hai jisko parmeshwar ne apne deh dharan kiya do not mutilate it usko kharab na kare do not destroy it usko nash bhi na kare take care of it uska dhyan rakhe because uh, remember what paul said apostle paul about the body आपको याद होगा पॉलुस प्रेरित क्या बोलते हैं शरीर के विषय में? He says, don't you know that your bodies are the temple mm-hmm. of the Holy Spirit? क्योंकि वो हमें बताते हैं पॉलुस प्रेरित के वचन में लिखा है तुमको क्या नहीं पता कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? You are the temple of God. तुम तो परमेश्वर के मंदिर हो. Because it is in this body one day. क्योंकि इसी शरीर में एक दिन. At one point in history. इतिहास के एक समय में. That God came and dwelt among us. He lived Amen. among us and he became our neighbor kyunki parmeshwar racheta hote hue hamari tarah deh dharan kiya aur hamara padosi ban gaya he was born uski paidaish hui he was human wo manushya bana he had a skin unke paas chamdi thi he had bones unke paas haddi thi and uh, that means iska arth ye hai you as a human being aap jo manushya ho you with the flesh and the blood aapke paas jo khal aur khoon hai you matter to god aap parmeshwar ke बहुमूल्य यू आर स्पेशल टू गॉड आप परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल बिकॉज इट इज योर बॉडी दैट गॉड वंस टुक अपॉन हिमसेल्फ क्योंकि यही शरीर है जो परमेश्वर ने अपने लिए देह धारण किया सो आई एम अ स्पेशल पर्सन और मैं एक स्पेशल इंसान हूं बिकॉज गॉड टुक माय फ्लैश क्योंकि परमेश्वर ने मेरा देह लिया आई एम स्पेशल नॉट इन द नार्सिसिस्टिक सेंस ऑफ द टर्म और दूसरी तरह की सोच में नहीं 
not that i am egocentric i'm better than anybody else ye soch mein nahi ki main dusron se behtar hu but i am making this claim because god has taken Amen. this flesh of mine lekin is baat ki ghoshna main yu kar raha hu aur pure vishwas ke sath ki parmeshwar swayam is deh ko liya and when humanity matters aur jab manushyatva aur manavta bahumulya hai when body is matter to god jab sharir parmeshwar ke liye bahumulya hai then my dear friends we should take it seriously to mere mitro में इसे गंभीरता से लेना है दैट दिस बॉडी दैट यू एंड आई आर इन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड कि ये जो शरीर जिस पे हम है ये परमेश्वर का वरदान है एंड दिस बॉडी इज सो इंपॉर्टेंट इट मैटर्स सो मच और ये शरीर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका इतना ज्यादा जरूरत है दैट इवन आफ्टर दिस लाइफ कि इस जीवन के पश्चात भी इवन आफ्टर वी आर डेड हमारे मरने के पश्चात भी एट द टाइम ऑफ रेजरेक्शन पुनरुत्थान के समय दिस बॉडी विच इज डी केड और ये जो शरीर जो खराब हो जाएगा विल बी गिवेन अस बैक ये शरीर हमको वापस दे दिया जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनडीकेइंग मटेरियल अनडीकेइंग बॉडी टू लिव फॉरएवर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और जब इसको दोबारा देह मिलेगी तो ये बिना नाश होने वाली हमेशा के लिए ये हमको देह मिल जाएगी सो व्हेन ह्यूमैनिटी मैटर्स योर बॉडी इज मैटर और जब मनुष्यत्व और मानवता को बहुमूल्य मानते हैं आपका शरीर को बहुमूल्य माना जाता है सो टू बी ह्यूमन मींस और मनुष्य होने का मतलब है to be you ke aap swayam bane rahe you be you aap jo hai wo aap hi bane rahe you don't be me aap meri nakal na kare i can't be you main aap aapka nahi ban aap jaisa nahi ban sakta even if i am a preacher i can't be cert- like certain preachers aur yadi main pracharak bhi hu to main dusre pracharak ki tarah nahi ban sakta i know many people who want to imitate certain big preachers aur main kuch logon ko janta hu jo logon ko imitate karte they even take up their names wo unke naam bhi le lete hain and their styles aur unke style ko le lete hain including clothing kapdon ko lekar and preaching style और जो उनका प्रचार करने का तरीका होता है माय डियर फ्रेंड्स ह्यूमैनिटी मींस मेरे मित्रों मानवता का अर्थ बीइंग ह्यूमन मींस और मनुष्य होने का अर्थ है टू बी यू क्या आप अपने आप को जैसा आप हैं वैसे ही बने रहे देयर इज नो विनोद ऑन दिस प्लेनेट आउट ऑफ एट बिलियन पीपल यू विल नॉट फाइंड अनदर पर्सन लाइक मी और जैसा विनोद है परमेश्वर के नजरों में आठ बिलियन लोगों के बीच में विनोद जैसा दूसरा इंसान आपको नहीं मिलेगा यू मे फाइंड समबडी सम प्लेस आप किसी को किसी जगह पर पा सकते हैं मैं अपीयर लाइक मी जो मेरे से जैसा दिख सकता है बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ यू विल नो 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 दिस इज नॉट विनोद दैट आई नो लेकिन जब जैसे ही वो मुंह खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो विनोद नहीं है द हैबिट्स मे बी डिफरेंट द एटीट्यूड इज डिफरेंट द लाइफस्टाइल इज डिफरेंट देयर इज नो अदर विनोद जॉन ऑन दिस अर्थ और उनकी आदतें उनका व्यवहार फर्क हो सकता है लेकिन दूसरा विनोद जॉन नहीं हो सकता सो यू बी यू इसलिए आप स्वयं आप ही बने रहे हैं इन दिस ऑन दिस प्लेनेट इस ग्रह पर गॉड लव्स यू परमेश्वर आपसे प्यार करता है गॉड लव्स यू टू बी यू और परमेश्वर आपसे प्यार करता है जब आप आप ही बने गॉड वॉन्ट्स टू मेक वॉट ही वॉन्ट्स टू मेक ऑफ यू नॉट अनदर पर्सन परमेश्वर वही आपको बनाना चाहता है जो आपसे चाहता है वो दूसरे जन को नहीं इट्स नॉट ऑल अबाउट यू ये केवल आपके विषय में भी नहीं है बट इट इज एवरीथिंग अबाउट यू लेकिन ये जो है ये सब कुछ आपके विषय दिस गॉस्पल इज अबाउट यू ये जो सुसमाचार है ये आपके विषय में बिकमिंग ऑफ द फ्लैश इज अबाउट यू और ये देह धारण होना परमेश्वर का ये आपके लिए है गॉड्स कमिट कमिटमेंट इज अबाउट यू और परमेश्वर का समर्पण आपके लिए है द ह्यूमैनिटी द फ्लैश मैटर्स टू गॉड और मनुष्यता और ये देह धारण जो है ये परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है इट्स बिकॉज़ ऑफ यू आपके कारण एंड हियर यू आर यू वांट टू बी ट्राइंग टू बी समबडी एल्स और यहां आप हैं जो आप दूसरा की तरह बनना मांगते हैं नो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है मित्रों द ह्यूमैनिटी दैट लव दैट गॉड लव्ड और जो मनुष्यत्व परमेश्वर जिनको प्यार करता है इट्स अबाउट यू वो आपके विषय में है ही सेज आई एम कमिटेड टू यू परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं टू यू बीइंग फुल्ली यू जब आप पूर्णता आप ही बने रहे द द वे दैट आई वांट यू टू बी कंप्लीटली यू और मैं चाहता हूं कि जैसा मैंने तुमको बनाया तुम वैसे ही बने रहो दैट इज द यू दैट आई लव्ड और यही तो तुम्हारापन है जो तुम्हारे जो मैं प्यार करता हूं दैट इज द लव दैट इज द द यू दैट आई क्रिएटेड 
और यही जो आपका स्वयं है ये मैंने आपके लिए रचा दैट इज द यू दैट आई केम एंड बिकेम फ्लैश और यही वो स्वयं है जिसके लिए मैंने देह धारण सो गॉड इज से इसलिए परमेश्वर कह रहा है आई लव द ट्रूली यू परमेश्वर कहता है कि मैं सत्यता से तुम जो स्वयं हो उसको प्यार करता दूसरे के लिए नहीं जिसके लिए आप सोचते हैं कि आप दूसरे की तरह बन जाए जब आप अपने आप की तुलना दूसरे के साथ करते हैं really तो आप इस बात पर भरोसा नहीं करते कि आपको परमेश्वर ने वैसा बनाया जैसा आप हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी रचना करी। so, Christmas, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों क्रिसमस का त्योहार गॉड बिकमिंग फ्लैश माई डियर फ्रेंड्स परमेश्वर जो देहधारी हुआ मेरे मित्रों इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड ये परमेश्वर का दान है ऑफ गॉड वेरी सेल्फ ये परमेश्वर का स्वयं हमारे लिए फॉर द सेक ऑफ यू आपके लिए फॉर द सेक ऑफ मी मेरे लिए सो दैट वी विल बी आवर ओन वेरी सेल्फ ताकि हम सब मिलकर अपने आप को ही दर्शाएं। रेडी टू बी ट्रांसफॉर्म बाय जीसस क्राइस्ट हु बिकेम लाइक यू एंड मी इन दिस फ्लैश उसकी तरह बदलने के लिए जिसने परमेश्वर ने स्वयं यीशु के रूप में दे धारण so किया। इन यू इसलिए आपके अंदर है। इट इज यू इट इज थ्रू यू दैट गॉड वॉन्ट्स टू डू दीज अमेजिंग थिंग्स दैट ही टेल्स इन द वर्ल्ड और जो परमेश्वर वचन में हमें बताता है वो आप में और आपके द्वारा वो करना चाहता है बी यू हु गॉड हैज क्रिएटेड यू इसलिए आप वही बने रहे जिसकी परमेश्वर ने रचना करी एंड दैट वे और इस तरह से यू विल प्रूव वंस अगेन इन योर ओन लाइफ आप अपने जीवन में इस बात को साबित करेंगे गॉड कमिटमेंट टू यू आप परमेश्वर का जो समर्पण आपके प्रति है इन हिज इनकारनेशन उनके देह धारण के द्वारा एंड ऑल्सो हिज अफर्मिंग ऑफ योर ह्यूमैनिटी योर फ्लैश योर बॉडी एंड द वे दैट यू आर और इस बात को पूरी तरह से अफर्म करने के लिए कि परमेश्वर ने आपको रचना दी और परमेश्वर ने आपको ये दे दिया लेट अस प्रेज गॉड फॉर आवर सेल्फ आइए परमेश्वर को धन्यवाद है हम अपने जीवन के लिए शल वी लेट्स ऑल राइज अप आइए हम सब खड़े हो जाएं लेट्स प्रेज गॉड